Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Phuket. Des viewpoints, petite balade. Cao Cad, c'est un viewpoint, un point de vue à 360 degrés sur l'île de Phuket. Cette vidéo s'adresse donc à ceux qui ont envie de découvrir Phuket autrement. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. C'est parti à l'occasion d'un séjour pour visiter une amie, celle-ci m'emmène en dehors des sentiers battus principalement. Dans cette vidéo, avec mon ami Andy qui vit à Phuket, on vous emmène visiter un point de vue. Petite presqu'île qui se trouve complètement dans le sud de Phuket. Sur la carte que vous voyez ici, donc on distingue deux Phuket et on se trouve à peu près ici, au Kaokad Viewpoint. Petite balade, il faut une dizaine de minutes pour monter à ce point de vue. Il y a quand même environ 200 marches, mais bon, pour avoir une vue à couper le souffle, ça vaut le coup. Deux options, soit vous prenez les marches, soit légèrement sur votre droite, vous avez un petit cheminement piétonnier. C'est l'option que nous avons choisie. Voilà, chemin à travers la forêt, il fait frais. Depuis cette tour, on peut donc profiter d'une vue panoramique à 360 degrés, ce qui est quand même assez rare à Phuket. Sawarika Nawan. Bonjour. Sawarika. Bonjour. Cher Angie. Voilà. voilà. Je vous présente Angie et Nawan. Alors Angie, c'est mon ami belge qui m'a proposé de me faire visiter euh, Phuket, mais en dehors des sentiers battus majoritairement, même si on va faire aussi quelques incontournables. Et Nawan, c'est une petite fille dont elle s'occupe qui a 8 ans. Put pasa anglais, dai mai? Put pasa tai dai? Dai? Alors, bon, est-ce que tu sais compter jusqu'à 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17, 18, 19, 20. Wow! Dimak, oh. Engmak! Congratulations, you are very good! Donc, ici, on pense que c'est Phuket Town, où il y a le petit lac, il y a le lac de Katou et tout. Si on se dirige vers la gauche, nous avons le Big Buddha, qui est très connu, c'est le plus grand Buddha en marbre dans même de la Thaïlande et si on se dirige encore vers la gauche la poêle de l'île qui est Hawaï la poêle de l'île de, de Phuket il y a le port où les bateaux partent de mar. et là tu as dit Rayon euh, là c'est euh, Shannon c'est le bateau de pêche et là il y a des petits euh, des maisons où les gens habitent et ils récoltent les crevettes d'accord c'est un euh, parc de crevettes euh, c'est là, c'est un port de voilier et tout, mais les bateaux partent de là pour aller sur les îles. Ça ne part que de, de trois endroits. Euh, et un port à Phuket, il y a Shannon et Hawaï. D'accord. Est-ce qu'il y a des ferries au départ de Phuket pour aller quelque part Des ferries de euh, ben, J'ai déjà vu des grands bateaux. Mais... Des bateaux de croisière Oui, des, 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 des bateaux de croisière. D'accord. Et est-ce que tu sais ce que c'est que cette rivière que l'on voit là en face non, 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 pas particulièrement. Je vois qu'il y a des bateaux de pêcheurs. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est particulièrement brumeux. Néanmoins, regardez le joli spectacle qui s'offre à vous à partir de ce point de vue. Je mettrai bien sûr les coordonnées GPS dans le descriptif de la vidéo. Pour visiter ce point de vue, il vous faudra environ 45 minutes et pourquoi pas y aller en vous rendant vers les petites plages du sud dont je parlerai dans une prochaine vidéo qui s'affiche ici. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager à des personnes qui vont se rendre en Thaïlande prochainement. Vous pouvez faire le tour complet de cette tour pour découvrir la jolie vue. Ce point de vue se trouve au sommet d'une des collines les plus hautes et les plus reculées de Phuket, ce qui permet d'avoir vraiment une vue très très large. Il y a un parking, le parking 
comme l'entrée sur le site, sont gratuits de 6h du matin à 18h le soir. Il y a une petite boutique sur place avec un, un couple de personnes âgées qui vendent quelques boissons en regardant les matchs de Muay Thai. Sur place, on trouve quelques petits panneaux qui nous permettent de distinguer les noms des différentes îles qui entourent le Phuket. En face de nous, un peu dans la brume, nous avons Sire Island. On peut facilement observer les îles. Alors C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était particulièrement brumeux, mais on distingue bien les montagnes, les bâtiments, les villes, la mer, depuis cette tour d'observation du nom de Kaoka. Légèrement plus près ici, nous avons Makam Cape, nous avons Tapaonoi Island et un petit peu plus à droite, Tapao Yai Island. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos témoignages, pour vos commentaires. Vous savez que ceux-ci permettent à YouTube de mieux référencer les vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye